আশা করি সবাই ভালো আছেন প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের ক্লাস প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন টু এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন টু যেটা আছে এই টুটাতে আমরা আর কিছু কনফিউজিং যে প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নের কিছু নিয়ম শিখব আনসার করার এবং আমার মনে হয় তাতে ক্লিয়ার হবে ধারাবাহিকভাবে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ক্লাস আমাদের আর একটা দেওয়া আছে রুটিনে ওটার পরেও যদি ক্লাস প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা ক্লাস দিব এবং আমি তো একটু রিসার্চ করতেছি যে পিএসসি এবং নন পিএসসি বা বিসিএস থেকে শুরু করে ক্যাডার নন ক্যাডার যাতে পরীক্ষাগুলো হয় সব পরীক্ষার প্রশ্নের আলোকে হাইলাইটেড কোশ্চেন কোনগুলো এবং এই হাইলাইটেড কোশ্চেনগুলোর মধ্যে আবার কনফিউজিং কোনগুলো সেগুলো নিয়ে মূলত কথা বলতেছি তো আশা করতেছি যে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে আপনাদের প্রিপোজিশনের যে গ্যাপটা আছে বা এটা যে অনেক সময় কনফিউজিং টপিকগুলোর মধ্যে এটা একটা এবং অনেক অনেকের কাছে এটা বিরক্তিকরও বটে এবং এইটা থেকে একটু হলো রক্ষা পাওয়া যাবে যে আসলে বিরক্ত আর লাগতেছে না এটা একটা আবার হঠাৎ করে দেখা যায় কোনো পরীক্ষায় কিন্তু পাঁচটা প্রিপোজিশন দিয়ে রাখছে ব্যাংকের পরীক্ষায় বা অন্য নন ক্যাডারের কোনো পরীক্ষায় আবার কোনো পরীক্ষায় দেখা যায় তিনটে দিয়ে রাখছে ছয়টা দিয়ে রাখছে এরকম কোন টপিকের উপরে কখন ঝুঁকি আসবে এটা কিন্তু বলা টাফ এই জন্য প্রিপোজিশন মিস হয়ে তো আর কোশ্চিন আসে না প্রিপোজিশন থেকে প্রশ্ন আসেই তা এই জন্য প্রিপোজিশনটা বিরক্তকর হলেও এটা আসলে বিরক্ত হওয়া যাবে না বায়ু কর করুক এটাকে আয়ত্ত করতে হবে তা আমরা প্রিপোজিশনের দ্বিতীয় যে লেকচারটা করব আজকে প্রিপোজিশন টু আচ্ছা এখানে আমি প্রতিদিনের আজকে একটা কোশ্চিন লিখি যে দা নাম্বার ওয়ান দা ওল্ড ম্যান ডিভাইডেড হিজ প্রপার্টিস দ্য ওল্ড ম্যান ডিভাইডেড হিজ প্রপার্টিস ড্যাশ হিজ ফাইভ সানস ফর উইথ বাই বিটুইন এমন খুব কমন একটা প্রিপোজিশন এটা আমরা কোশ্চেন করলাম এটা আনসার করার জন্য নাম্বার টুতে একটা কোশ্চেন করি আমি সেটা হলো প্লিজ কিপ দা কি ড্যাশ দ্য ওয়াচম্যান কিপ দ্য কি ড্যাশ দ্য ওয়াচম্যান উইথ টু বাই অ্যাট উইথ বি নাম্বার টু সি নাম্বার হলো বাই জি নাম্বার হলো অ্যাট আচ্ছা আমরা একটু অনুমান করে আনসার করি তারপর তো আমি নোট লেখাবো ধারাবাহিকভাবে আর কিছু প্রশ্ন লিখব এবং এই কনফিউজিং নোটগুলোর মাধ্যমেই ওই ধারসের যত প্রশ্ন আছে আপনারা আনসার করতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো আমি শুরুতেই আমি কোশ্চেন দিয়ে শুরু করলাম আপনারা একটু ট্রাই করেন তো আনসার করার জন্য দেখেন পারেন কি না আচ্ছা এখানে প্রশ্ন লিখছি আমি দ্য ওল্ড ম্যান ডিভাইডেড হিজ প্রপার্টিস ড্যাশ হিজ ফাইভ সানস ফর হিজ ফাইভ সানস উইথ হিজ ফাইভ সানস বিটুইন হিজ ফাইভ সানস নাকি অ্যামং হিজ ফাইভ সানস এটা একটা প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো প্লিজ কিপ দ্য কি ড্যাশ দ্য ওয়াচম্যান উইথ দ্য ওয়াচম্যান টু দ্য ওয়াচম্যান বাই দ্য ওয়াচম্যান অ্যাট দ্য ওয়াচম্যান এই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনারা আনসার করতে থাকেন দেখা যাক কি হয় আর কি হ্যাঁ আমি ফোনটা দেখতে পারতেছি না তারপর যে দেখতেছি আপনারা আনসার করেন বিটুইন বাই বিটুইন উইথ 
एल आर लिटन आनंद कुमार बी शामीमा वजेद शुभ टू एम बी अनंद कुमार एम बी विपुल इसलम एम बी अमद होसेन रसल एम टू मदिद इसलम एम टू असदुजामान हृदय एम टू मुहम्मद मिनहज एम टू अमित कुमार सें विटुईन रौनक जहां रूमा विटुईन टू বা আন্তর্ত করতেছেন মোটামুটি ভালো আলহামদুলিল্লাহ নাজমুল হক ওয়ান বি অর্থাৎ ওয়ান উইথ আর টু হলো সি টু হলো সি বলতে বাই বাই দ্য ওয়াচম্যান বাই দ্য ওয়াচম্যান হুম সালাম দিচ্ছেন অনেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম আসলে এখানে সালামের জবাব দেওয়া টাফ যে ফাতিমা বিটুইন টু ঝর্ণা খাতুন এমং সরিয়া আফরিন এমং টু এইস এম হাসান মাহমুদ এমং টু জয় রয় এমং টু এমং উইথ পারভেজ জি এম মিল আপনারা প্লিজ একটু শেয়ার করেন সবাই হ্যাঁ শেয়ার করে তারপর আপনি শেয়ার বেশি না হলে কিন্তু আমি নোট শুরু করব না আপনারা প্লিজ একটু শেয়ার করে নেন আমি তো বলছি ক্লাস শেষে আবার যদি প্রয়োজন মনে না করেন ক্লাস শেষে ডিলেট করবেন আবার তো আপনারা শুরুতে একটু শেয়ার করবেন পার্সেন্টেন যেন ইয়া থাকে আর কি বেশি থাকে ভিউয়ার যেন বেশি থাকে তখন আমাদের এই নোটগুলো আমরা ডেলিভারি দিলে একটু ভালো লাগার বিষয় আর কি হ্যাঁ বা আনসার করতেছেন ভালোই মনি আহমেদ এমং টু খাইরুল ইসলাম এমং টু আল আমিন এমং টু এমং টু এমং টু সবাই এমং টু তাসমিম কেয়া এমং টু অমিত কুমার শেয়ার ডান্সার ইয়েস থ্যাংক ইউ এম ডি হামিদুল ইসলাম এমং বাই इस्माइल होसेन एम टू इमरान आली एम टू बा सबाई एम टू एम टू आसले एम टू जेटा बोलते हैं आंसार यहाँ शोबुर रहमान टू शोब भाई असलम आलैकुम एम टू আচ্ছা যারা এখন জয়েন করতেছেন আমি প্রশ্নটা বলি আর একবার সেটা হলো আমরা নোট করব এখন আপনারা প্লিজ যারা জয়েন করছেন তারা একটু চেষ্টা করেন শুরুর দিকে এই শেয়ারটা করার জন্য তাহলে আপনারা এখনও যারা শেয়ার করেন তারা শেয়ার করে নেন হ্যাঁ ক্লাস শেষে আবার ডিলিট করবেন আমি তো বলতেছি আচ্ছা আমাদের প্রত্যেকটা এই গ্রামেটিক্যাল টপিকের কিছু নিয়ম আছে যে এই নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে আমরা পড়ে আসছি আগে থেকে সেটা ভুল ভালো যেটাই হোক আগে থেকে আমরা জানি ছোট থেকে একটা নিয়ম আমরা পড়ে আসছি দুইয়ের মধ্যে বুঝালে বিটুইন হয় দুইয়ের অধিকের মধ্যে বুঝালে এমং হয় এই নিয়মটা আসলে ঠিক না দুইয়ের মধ্যে হলে বিটুইন হয় আর দুইয়ের বেশি হলে এমং হয় এটা ঠিক না অক্সফোর্ড লংম্যান কমব্রিজ কলিংস যে ডিকশনারি আপনি দেখেন প্রত্যেকটা ডিকশনারিতে গিয়ে দেখবেন বিটুইন এটা শুধু দুইয়ের মধ্যে না ওখানে বিটুইন টু অ্যান্ড মোর দ্যান টু বিটুইন ইউজ হয় টু অ্যান্ড মোর দ্যান টু তো টু অ্যান্ড মোর দ্যান টু আর এমং ব্যবহৃত হয় মোর দ্যান টু তাহলে বিটুইন বিটুইনও মোর দ্যান টু এমংও মোর দ্যান টু কিন্তু বিটুইন দুইয়ের মধ্যে দুইয়ের মধ্যে কিন্তু আবার এমং হবে না ভালো করে বুঝেন ভ্যান নোটটা নোট আমি লিখবো তার আগে ভালো করে বুঝেন বিটুইন টুয়ের মধ্যেও হতে পারে মোর দ্যান টুয়ের মধ্যেও হতে পারে কখন মোর দ্যান টুতে হবে সেটা বলতেছি বিটুইন টুয়ের মধ্যেও হতে পারে মোর দ্যান টুয়ে হতে পারে আর এমং টুয়ের মধ্যে হতে পারে না 
এবং শুধু মোর দ্যান টুতে হতে পারে তাহলে মোর দ্যান টুতে দুইটাই গেল বিটুইনও গেল এমন গেল আর দুইয়ের মধ্যে শুধু বিটুইন থাকলো তাহলে মোর দ্যান টুর যখন হয় এই মোর দ্যান টুতে কখন বিটুইন আমরা ইউজ করব কখন এমন ইউজ করব এইটা যখন তাহলে দুইয়ের মধ্যে হলে বিটুইন এখানে কিন্তু দুইয়ের মধ্যে নাই এখানে আছে ব্যক্তি ফাইভ সান্স তার মানে দুইয়ের মধ্যে না ভালো করে বুঝে রাখেন ব্যক্তি হোক বা বস্তু হোক যদি দুইয়ের অধিকের মধ্যে একটা গ্রুপ বুঝায় দুইয়ের অধিকের মধ্যে যদি একটা গ্রুপ বুঝায় তাহলে আপনাদেরকে একটা সহজ হিসাবে আমি বলি যে আবার বলতেছি ভাইয়া মোর দ্যান টুতে টু মোর দ্যান টুর ক্ষেত্রে যেহেতু বিটুনও ইউজ হয় এমন ইউজ হয় আমরা আগে থেকে যদি কেউ কনফার্ম হয়ে থাকি যে দুইয়ের মধ্যে শুধু বিটুইন হয় এটা আজকে ভুলে যান এটা ভুল নিয়ম শুধু দুইয়ের মধ্যে বিটুইন হয় না বিটুইন দুইয়ের মধ্যেও হয় মোর দ্যান টু বা মোর দ্যান দুই যেটাই আমরা বলি দুইয়ের অধিকের মধ্যেও হয় তো এখন দুইয়ের অধিকের মধ্যে কখন বিটুইন হবে এটা একটা বিষয় আর এমন কিন্তু দুইয়ের মধ্যে হতে পারবে না এমন সবসময় মোর দ্যান টুতে হবে এখন তাহলে এই ফাইভ সান্স এখানে মোর দ্যান টু আছে তাহলে মোর দ্যান টু আছে তাহলে এটা এখন তো এখানে বিটুইনও আনসার হতে পারে এমনও আনসার হতে পারে এই বিটুইন এমন এখানে তাহলে আমরা আনসারটা কি করব আপনারা স্মরণ রাখবেন যেটা হবে এই মোর দ্যান টু যখন থাকবে মোর দ্যান টু মধ্যে মোর দ্যান টু এর সামনে যদি সংখ্যা উল্লেখ না থাকে পুলুরালের ক্ষেত্রে যদি সামনে সংখ্যা উল্লেখ না থাকে ভালো করে বুঝুন ভাই পুলুরালের পূর্বে যদি সামনে সংখ্যা উল্লেখ না থাকে তাহলে আনসার করবেন এমং আর যদি সংখ্যা উল্লেখ থাকে তাহলে আপনি আনসার করবেন বিটুইন বিটুইন এমং যদি দুইটাই থাকে তাহলে আনসার আপনি অবশ্যই করবেন কি বিটুইন আচ্ছা এখানে অধিকাংশের নাইনটি নাইন পারসেন্ট যারা আনসার করছেন অধিকাংশের আনসারগুলো ভুল হয়েছে তাহলে এই প্রশ্নের আনসারটা হবে কি অবশ্যই আনসারটা হবে বিটুইন কি বলেন ভাই মোর দ্যান টু যখন উল্লেখ থাকবে মোর দ্যান টুর মধ্যে বিটুইনও ইউজ হয় এমন ইউজ হয় এমন কখন বিটুইন কখন যদি এই পুলুরাল নাউনটার পূর্বে পুলুরাল নাউনটার পূর্বে পুলুরাল নাউনটা ব্যক্তি হোক বা বস্তু হোক পুলুরাল নাউনটার পূর্বে তখন সংখ্যা থাকবে কোনো নাম্বার থাকবে তখন আপনি বিটুইন এমন দুইটাই থাকলে আনসার করবেন কি বিটুইন আর যদি সংখ্যা না থাকে এমনি যদি পুলুরাল থাকে তাহলে আপনি বিটুইন আনসার করতে পারবেন না তখন আপনাকে আনসার করতে হবে এমন যেমন এই বাক্যটা যদি এমন থাকতো দ্য ওল্ড ম্যান ডিভাইডেড হিজ প্রপার্টিজ ড্যাশ হিজ সান্স আমি আসলে এখন সুস্থ হয়ে নেই এই সরি ভাই তাহলে এখানে এই ফাইভ যেহেতু আছে এখনো ফাইভ থাকার কারণে এখানে আমরা এমন ইউজ করতে পারবো না এখানে আমরা ইউজ করব কি বিটুইন তাহলে এই বাক্যটা যদি এমন থাকতো আবার যে ওই বাক্যটাই যদি থাকে দ্য ওল্ড ম্যান ডিভাইডেড হিজ প্রপার্টিজ ড্যাশ হিজ সান্স বা ডটার্স যেটাই বলি আর কি এই যে এখানে কিন্তু সান্স পুলুরাল আছে তো পুলুরাল আছে কিন্তু পূর্বে কি নাই সংখ্যা নাই তাহলে আপনি এখানে দিবেন এমন তাহলে এখানে আপনি আনসার দিবেন এমন সতর্ক থাকবেন সে সতর্কতাটা কি সতর্কতাটা হলো সংখ্যা থাকার পরেও ভালো করে বুঝেন ভাই সংখ্যা থাকার পরেও যদি অপশনে বিটুইন না থাকে সংখ্যা থাকার পরেও যদি অপশনে বিটুইন না থাকতো তাহলে কিন্তু আনসার এমন হতো যদি এই অপশনগুলোর মধ্যে একটা থাকতো ফর উইথ অ্যাট এমং তখন কিন্তু আনসার আপনাকে অবশ্যই করতে হবে কি এমং আর যদি বিটুইন এবং এমং সংখ্যা আছে বিটুইন এবং এমং দুইটাই আছে অপশনে তাহলে আপনি আনসার করবেন কি বিটুইন আর যদি সংখ্যা না থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই আনসার করবেন এমং সংখ্যা না থাকলে অবশ্যই আনসার করবেন এমং সংখ্যা থাকলে আনসার করবেন বিটুইন সংখ্যা থাকার পরেও যদি বিটুইন অপশনে না থাকে তাহলে আনসার করবেন কি এমং আশা করছি বুঝতে পারছেন এবং এক্সাম্পল আমরা এখানে দিয়ে রাখছি দ্য ওল্ড ম্যান ডিভাইডেড হিজ প্রপার্টিজ ড্যাশ হিজ সান্স এখানে সংখ্যা নাই এই জন্য আমি আনসার করবো এখানে কি এমন তো আমরা প্রথম প্রশ্নের আনসারটা লিখলাম আপনারা একটু বলেন তো প্রথম প্রশ্নের আনসার এটা বুঝলেন কি না এটা কি বুঝতে পারছেন সবাই একটু রেসপন্ড করেন তো ভাইয়া প্লিজ স্যার বললেন আমি আপনার দুই হাজার দুই হাজার বিশ সালের বই নিছেন ভাইয়া এটা এখন দুই হাজার বাইশ সাল একুশ দুই সালের এডিশন নিব কোথায় থেকে নিব টঙ্গি 
টঙ্গির নিকটতম কোন লাইব্রেরি টঙ্গিতে তো অনেক বই দেয় আমাদের টঙ্গির নিকটতম লাইব্রেরিতে আপনি খোঁজ নিলেই পাবেন এবং টঙ্গিতে বই অ্যাভেলেবেল বই পাবে না আমার আসল বিশ্বাস ওইটা সমস্যা না সংখ্যা প্লাস পুরুরাল সংসন বিটুইন বিটুইন না থাকলে এমন ইয়েস খোরসেদ আলম খোকন থ্যাংক ইউ ভাই হ্যাঁ তুমি তো বুঝতে পারছো এইটা আচ্ছা আপনারা ক্লিয়ার কিনা তাহলে বিটুইন এবং এমং এর ব্যবহার আর যেন জীবনে কোনো দিন আপনাকে পড়তে না হয় আপনি এই বিষয়টা ক্লিয়ার থাকবেন কে কি বলল নিয়ম আপনি ওই মানধাতা আমলের যে নিয়ম ধরে আসেন ওটা ধরে থাকিয়েন না আর ওইটা আমরা অনেক ইংরেজি এরকম ট্রেডিশনাল ইংরেজি চলে আসতেছে কিন্তু ওইটা ভুল ভুল ভুলের পর ভুল জেনারেশনের পর জেনারেশন ভুল চলে আসতেছে কিন্তু ওইটা আপনি এখন ক্লিয়ার করবেন আপনি আমি যেটা বুঝলাম সেটা আপনারা ক্লিয়ার কি না হ্যাঁ আচ্ছা আশা করতেছি এটা বুঝতে পারছেন আপনারা তাহলে বিটুইন এবং অ্যামংয়ের এই ভুলটা আর থাকবে না ইনশাল্লাহ হ্যাঁ বিটুইন এবং অ্যামংয়ের এই ভুলটা থাকবে না আচ্ছা পরে আরেকটা প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে আমরা এইটা মেশাই দিই বিটুইন এবং অ্যামংটা পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা পরের যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে প্লিজ কিপ দ্য কি ড্যাশ দ্য ওয়াচম্যান এখানে উইথ দ্য ওয়াচম্যান টু দ্য ওয়াচম্যান বাই দ্য ওয়াচম্যান অ্যাট দ্য ওয়াচম্যান টু দ্য ওয়াচম্যান এইটা সবাই আনসার করছেন বলা চলে উইথ আনসার করছেন কেউ এটা আমার চোখে কিন্তু পড়ে নাই এটা আমার চোখে সবগুলো পড়লো কি টু দিয়ে আনসার করছেন যেটা আমি দেখতেছি ফোনে আসলে এই আনসারটা হবে উইথ এখন দেখেন প্লিজ কিপ দ্য কি উইথ দ্য ওয়াচম্যান কেন উইথ হবে এটা এটা জবাব কি এটাও কিন্তু আপনারা অনেক ভালো করে বুঝতে পারবেন এবং নোটটা বুঝেন ভালো করে এখানে আমি যেটা বলি সেটা হলো নোটটা নোট একটা আপনাকে জানতে হবে এই নোট হলো কাছে থেকে কাছে থেকে কাছে অর্থ বুঝেলে কাছে থেকে কাছে অর্থ বুঝালে কাছে থেকে কাছে অর্থ বুঝালে উইথ কাছে থেকে কাছে অর্থ বুঝালে উইথ দূরে থেকে দূরে থেকে কাছে দূরে থেকে কাছে অর্থ বুঝালে দূরে থেকে কাছে অর্থ বুঝালে টু বসে আচ্ছা শুধু এইটা তাহলে দুইটারে অর্থ কাছে হবে কিন্তু একটা দূরে থেকে কাছে বুঝেবে একটা কি কাছে থেকে কাছে বুঝেবে তাহলে কাছে থেকে কাছে বুঝালে উইথ দূরে থেকে কাছে বুঝালে টু টু কখন ইউজ করা আমরা বাক্য লিখবো এখানে এখানে আমি আর একটা বাক্য লিখতেছি বাক্যটা দেখেন শি রিডস ইংলিশ ড্যাশ মি অপশন এখানেও এ নাম্বারে দিয়ে রাখলাম আমরা উইথ বি নাম্বারে এখানেও দিয়ে রাখলাম টু সি নাম্বারে এখানেও দিয়ে রাখলাম বাই ডি নাম্বারে এখানে দিয়ে রাখলাম অ্যাট তো এখানে আমরা আনসারটা কি করব এখানে আপনি দেখেন প্লিজ কিপ দ্য কি উইথ দ্য ওয়াচম্যান অনুগ্রহ করে আপনি চাবিটা ওয়াচম্যানের কাছে রেখে যান তো চাবিটা ওয়াচম্যানের কাছে রেখে যান বা গেটম্যানের কাছে রেখে যান তাহলে গেটম্যানের কাছে যখন আমি চাবি রাখবো তখন আমি গেটম্যানের কাছে কি না গেটম্যানের কাছে কি না আবার শি রিডস ইংলিশ ড্যাশ মি সে যখন ইংরেজি পড়ে আমার কাছে তখন আমার কাছে থেকে পড়ে কি না এটা একটা এখন যদি আপনি বাক্য পান এই রকম যে শি wrote a letter dash me he wrote a letter dash me number a eta dilam amra with number b eta dilam to number c eta dilam by number d eta dilam at as upor bakko tar ortho holo she amar kache ekta chithi liklo she wrote a letter to me she amar kache ekta chithi liklo ekhane amar kache chithi liklo she amar kache pore chabi ta watchman er kache rakho shobgulo kache ortho ache eta bhalo kore bujhen bhai 
she wrote a letter dash me she amar kache ekta chithi liklo tale ekhaneo apnar ortho asteche kache please keep the key dash the watchman ekhaneo watchman er kache chabi ta rakhba ekhaneo ortho asteche kache she reads english dash me she amar kache ingreji pore tale ekhaneo ortho ta asteche kache ei kache ortho tokhon ashe tokhon apnake ektu khyal korte hobe je kache thekei kache ortho naki dure thekei kache ortho acha ami karo sathe theke chithi likhbo take tahole she wrote a letter with me eita hoy na jokhon chithi lekhe tokhon dure theke lekhe kintu dure theke jodi kache ortho bujhay tokhon two hoy dure theke jodi kache ortho bujhay tokhon answer ta two hoy dure theke jodi kache ortho bujhay tokhon answer ta two hoy kache theke jodi kache ortho bujhay tokhon answer ta with hoy tale ei tumi watchman er kache chabi ta rakho प्लीज कीप द की उथ द वाचमैन प्लीज कीप द की उथ द वाचमैन वाचमैन का चाबीटा रखो अनुरूप भाव सी रिड्स इंगलिस से इंगलिस पढ़े मीसे डैश मीसे से हमारे इंगलिस पढ़े तो जख से इंगलिस पढ़े तक तो पढ़े तो यही आंसर तो हो उथ भैया अर्थात मन रखबें जो वाक्यगुल अर्थ का देखें जो दूरे थे कासे अर्थ बुझाइल ना कि कासे थे कासे अर्थ बुझाइल जो दूरे थे कासे अर्थ बुझाए तेल आंसार दीबें अपनी टू और जो कासे थे कासे अर्थ बुझाए तेल आंसार दीबें उथ आशा कर प्रश्न भूल हार कथा ना एक रेसपन्स करें तो एक दिन बुझलें कि ना कासे थे कासे अर्थ दूरे थे कासे अर्थ ये विषय अपनारा बुझलें कि ना एक रेसपन्स कर देखिए एक रेसपन्स करें तो बुझलें कि ना केरे ग्रीन मैट्स अस्ट्राफुल बेस्ट ऑफ लाक अस्ट्राफुल ओके सर यस सर हमें उथ एवं टू ये और कोदिन भूल हो ना कि ये प्रश्नगूत भाइय अपनर का इंगलिस पढ़ते शिखते कि भाव कि से क्षेत्र में क्यों हमारे इंगरेजी पढ़ते तो अनलैन अनल क्षेत्र तो विषय भिन्न एट तो अनल नियम तक अच्छा ये खूब भलो लगता से आलहमदुल्ला मैक्सिमाम मैक्सिमाम ये बुझते पर अच्छा आए का पॉन्टे कथा बोलें आज के खूब कथा बोलते पर एक खाली She are three number question. Tell me, ma'am. She went to. Well, she went to the airport. She went to the airport. Went to the airport in order to. In order to. In order to, she went to the airport. In order to receive, in order to receive it, like our actually receive receiving, it a kunta hobe. Her husband. Acha. Aye, ekhane the bharta thakbe. Aye, in order to, a. टू जुक्त फ्रेज गो सम्पर्क आईडिया आई आईडियार एक व्यतिक्रम बोलते ए नम्बर जो दी रिसिव बी नम्बर जो दी रिसिविंग सी नम्बर दीब ए एंड बी डी नम्बर दीब आंसर करें तो शी ओन टू दर्टपोर्ट इन अर्डार टू डैश हार हजबैंड एखे टू रिसिव हार हजबैंड ना कि टू रिसिविंग हार हजबैंड 
নাকি দুইটাই যে কোনো একটা আনসার নাকি একটাও না কোনটা আনসার বলেন তো রিসিভ ভার্ব ওয়ান নাজমুল হক রিসিভিং রাজ রাজ রিসিভ এল আর লিটন রিসিভিং আলামিন আক্তার রিসিভ সাইদুর রহমান রিসিভ খলিলুর রহমান বি রিসিভিং রনি রানি শাহ রিসিভিং আশরিফা আসমানি রিসিভ তাসমিম কে আর রিসিভিং তার মানে উভয় দলে প্লেয়ার আছেন আর কি যে রিসিভের পক্ষেও আছেন রিসিভের পক্ষেও আছে রিসিভিংয়ের পক্ষেও লোকজন আছে শুধু রিসিভের পক্ষে নাই শুধু রিসিভিংয়ের পক্ষেও কিন্তু নাই এই যে মুসলিমা মৌ রিসিভিং তারেক খান রিসিভিং শাহরিয়ার আফরিন প্রাণ রিসিভ খলিলুর রহমান নীরব রিসিভিং সবুজ এ মোর্শেদুল আলম ইজ ওয়াশিং এস মোজাম্মেল হক রিসিভিং সাদিকুল ইসলাম রিসিভিং এই আসাদুজ্জামান হৃদয় হোয়াট চিহ্ন দিয়ে রাখছে গোপাল বিশ্বাস রিসিভিং আচ্ছা আবার বলতেছি তাহলে শি ওয়েন টু দ্য এয়ারপোর্ট ইন অর্ডার টু ড্যাশ হার হাজব্যান্ড রিসিভ এখানে আপনার স্মরণ রাখবেন প্রিপোজিশনের পরে প্রিপোজিশনের পরে সাধারণত ভার্বের আইএনজি হয় বা ভার্বের জেরান ফর্ম হয় এখানে একটু কৌশলে পড়তে হবে আপনাদেরকে সেটা হলো স্মরণ রাখবেন তিনটা শব্দ শুধু স্মরণ রাখেন টু ইন অর্ডার টু ইন অর্ডার টু তাহলে শুধু টু ইন অর্ডার টু বাট এই তিনটা শব্দ মনে রাখবেন এটা নোটটা মনে রাখবেন ভাইয়া টু ইন অর্ডার টু বাট এগুলোর পরে ভার বেস ফর্ম এগুলোর পরে ভার বেস ফর্ম আর অন্য যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে ভার জেরান ফর্ম অন্য যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে ভার জেরান ফর্ম বা অন্য যে কোনো প্রিপোজিশনাল ফ্রেদের পরেও ভার জেরান ফর্ম যে কোনো প্রিপোজিশন বা প্রিপোজিশনাল ফ্রেদের পরে ভার্বের আইএনজি বসে তিনটে খুব হাইলাইটেড এবং আমি মোটামুটি ইয়া করে দেখলাম যে এই তিনটার পরে শুধু ভার্বের বেস ফর্ম বসে সেটা হলো শুধু টু যদি কোথাও থাকে ইন অর্ডার টু যদি থাকে যেমন আমরা পরক্ষণে কিন্তু একটা নিয়ম এটা সবাই আপনারা পড়ে থাকবেন যে উইতে ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু এডিক্টেড টু বি ইউজ টু গেট ইউজ টু উইথ অ্যান্ড আই টু এই যে টু যুক্ত দেখলেও আছে ইন অর্ডার টুর ছাড়া বাকি সব এই টু যুক্ত ফ্রেজগুলোর পরে কিন্তু আইএনজি হবে প্লিজ তাহলে বাকি যে কোনো টু যুক্ত ফ্রেজের পরে ভার্বের কি হবে আইএনজি হবে কিন্তু ইন অর্ডার টুর পরে কিন্তু ভার্বের বেস ফর্ম হবে এবং শুধু টু এর পরে কি ভার্বের বেস ফর্ম হবে বাটের পরে কিন্তু ভার্বের বেস ফর্ম হবে এইভাবে আপনাকে একটু টেকনিকে আলাদা করে নিতে হবে যে দুই তিনটে এক্সেপশনাল আলাদা করে নিয়ে বাকি যে প্রেপোজিশন বা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু ঢালাও আপনি ইউজ করবেন তাহলে আবার বলতেছি টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম ইন অর্ডার টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম বাটের পরে ভার্বের বেস ফর্ম বাট যখন প্রিপোজিশন হিসেবে ইউজ হয় তখন বাটের পরে ভার্বের বেস ফর্ম আমি এক্সাম্পল বলতেছি তাছাড়া অন্য যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের জেরান ফর্ম অন্য যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের জেরান ফর্ম ইন অর্ডার টু না থাকে যদি উইথে ভিউ টু থাকে লুক ফরওয়ার্ড টু থাকে এডিক্টেড টু থাকে বি ইউজ টু থাকে গেট ইউজ টু থাকে এরকম যে টু আছে সাঁত্রিশ বা আটত্রিশটা এইটা এগুলোর পরে কিন্তু ভার্বের কি হয় আইএনজি ফর্ম হয় এইটাই শুধু না অন্য যে কোনো প্রিপোজিশনের পরেও ভার্বের আইএনজি ফর্ম হবে ফর ইন অ্যাট যেটাই থাক ভার্বের জেরান ফর্ম হবে যদি ফর্ম আসে জেরান ফর্ম হবে এই তিনটার পরে কি ভার্বের বেস ফর্ম হবে তাহলে এখানে যে আনসারটা আপনারা করছেন এই আনসারটা অবশ্যই আনসার আপনাদেরকে করতে হবে এই এখানে রিসিভ তাহলে ইন অর্ডার টুর পরে রিসিভ হ্যাঁ তাহলে উইথে ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু এডিক্টেড টু বি ইউ টু এগুলো তো পড়ছেন আপনারা এগুলোর পর আইএনজি হয় এটা কোনো সমস্যা না এটা আপনারা পড়ছেন বা এটা পারতেছেন এখন বাট যখন কি হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন বাটের পরেও কি আসে বাটের পরেও ভার্বের বেস ফর্ম আসে তাছাড়া অন্য কোনো প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের আইএনজি ফর্ম আসে 
প্রিপোজিশন আপনারা পড়বেন আপনাদের যাদের কাছে ইয়া আছে এই ইংলিশ সসের কথা জিজ্ঞেস করতেছেন বাইশ এডিশন যারা আগে বলছেন তারা এই বাইশ এডিশনটা কিনবেন আর কি আগে যারা কিনেন নেই এই বাইশ এডিশনের বই থেকে আপনাদেরকে একটা পেজ নাম্বার বলতেছি আমি পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পেজ এখন এই পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পেজে অন্য যে কোনো বই থেকে মানে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সাইজ ছয় চব্বিশ চব্বিশ পঁচিশটা ভার্ব আছে এই ভার্বগুলোর পরে ভার্বের এই ভার্বগুলোর পরে প্রিপোজিশন বসে না তাহলে এই যে ভার্বগুলোর পরে প্রিপোজিশন বসে না এই ভার্বের লিস্টে আপনারা ওখান থেকে দেবেন অথবা আমি কিন্তু একটু পরে এটা ইয়া করব আর কি আজকে বা কালকেই পোস্ট করব আমার ওই পেজে যে যে ভার্বগুলোর পরে ইয়া হয় না প্রিপোজিশন বসে না যেমন রেজাইন হি রেজাইন ফ্রম হিজ জব এটাই ভালো শোনা যায় কিন্তু না রেজাইনের পর প্রিপোজিশন বসে না হি রেজাইন হিজ জব তো অনুরূপভাবে ডিসকাস উই শুড ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার জি না উই শুড ডিসকাস দ্য ম্যাটার রিস হি রিস ইন ঢাকা জি না হি রিস ঢাকা তো রিসের পরে কি প্রিপোজিশন বসে না তাহলে এই রকম যেগুলোর পরে প্রিপোজিশন বসে না এটা জানাও কিন্তু খুব জরুরি এবং এটা আমি কালকে পোস্ট করে দিব আপনারা যাদের কাছে সস আছে ইংলিশ সস আছে তারা পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পেজে দেখে নেবেন বক্সটা আর যাদের নাই সমস্যা নাই আমি এই ইয়াতে দিয়ে দিয়ে দেব আপনার এই পেজে দিয়ে দেব ওইটা আমরা পরের দিন প্রিপোজিশনের আমি চেষ্টা করতেছি যে পুরো ফিট হলে আমি এই প্রিপোজিশনের ব্যাপক কিছু নোটপাতিও দিতে যাচ্ছি স্যার রিজ বি রিকোয়েস্টেড রিনিং টেলিফোন টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং এখানে কোন প্রিপোজিশন বসবে বাই নাকি ওভার আচ্ছা এখানে টেলিফোনের আগে তো দা নাই ভাই আর এটা অবশ্যই বাই হবে আর কি হ্যাঁ রিজ বি রিকোয়েস্টেড রিনিং বাই টেলিফোন টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং এটা বলবে এটা সমস্যা নাই ইন অর্ডার টু দ্বারা প্রপোজ বুঝালে ভার্বের বেস্ট ফর্ম বসবে ভাই এটা ওইটা এটা সমস্যা নাই ভার্বের আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন সমস্যা নেই প্রশ্ন থাকলে করেন আরও একটা প্রশ্ন করছেন ওইটাও তো ওদের রিজ বি রিকোয়েস্টেড আর একজন তিনজন একই প্রশ্ন করছেন কেন রিজ বি রিকোয়েস্টেড স্যার আমার কাছে ইংলিশ তো দুই হাজার সতেরো সালের বই আছে আরে ভাই সতেরো সালের বই আছে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ ছয় বছর আগের বই আছে আপনি একটা জামা ছয় মাসের বেশি করেন না আর বইয়ের প্রতি এত মহব্বত কেন ছয় বছর ধরে তারপরে এই পরের ছয় বছরের এই ইনফরমেশান আপনি কই পাবেন এই জন্য এটা শুধু ইংলিশ না যে কোনো বইয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপডেট বই কিনতে হবে আপনাকে আপনি যেমন একটা জামা ছয় মাস পড়লে ইউজ করলে আপনি ওইটার ইউজ করেন না আপনি এক বছর একটা প্যান্ট ইউজ করলে ওইটার ইউজ করেন না কিন্তু বই ইউজ করতে চান কেন যে বছরের পর বছর বইয়েরও তো এটা তো ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো তো কি এগুলোও তো কি হয় আপডেট হয় এবং যে কোশ্চেনগুলো আসে আমরা ইচ্ছা করলেও তো আর এখন যদি আমাকে বলেন যে পঁচিশ সালের কোশ্চেনগুলো যোগ করে আপনি বই ছাড়েন তো পঁচিশ সালের কোশ্চেন আমি পাবো বই তো এই জন্য এটা আপনাকে করতে হবে যে আপনি পরের বছরের ইয়ে করতে হবে আচ্ছা আপনার আপনাদের কাছে যদি প্রশ্ন থাকে এই মানে মানে প্রিপোজিশন রিলেটেড যে কোশ্চিনগুলো থাকবে আপনারা কোশ্চিন নিয়ে ক্লাসে শুরু করবেন এবং আপনারা আমি ক্লাস শুরু করলেই কোশ্চিন আপনারা করতে থাকবেন তাহলে কোনো যে কনফিউজিং যে কোশ্চিনগুলো দেওয়া আছে এই কনফিউজিং কোশ্চিনগুলোর আমি ব্যাখ্যা বলবো তখন আপনারা আরও বেনিফিটেড হবেন আগামী ক্লাস খুব সম্ভব পরশু দিন মনে হয় পরশু দিন না ক্লাস তেইশ নাম্বার লেকচার ওইটাও প্রিপোজিশনের উপরে ক্লাস হবে প্রিপোজিশন আপনারা একটু সার্চ করবেন পড়বেন পড়ার পর দেখতে কনফিউশন যদি থেকে থাকে তাহলে আপনারা আমাকে লিখবেন লিখলে আমি ব্যাখ্যা বললে সবাইয়ের উপকার হবে হ্যাঁ তাহলে পরশু দিন পর্যন্ত আমরা প্রিপোজিশন একটু পড়ব এবং এই প্রিপারেশনটা নেব থ্যাংক ইউ